1987 metais Biržų rajono savivaldybės Jurgio Pielinio viešoji biblioteka persikelė į Biržų pilį, kurioje veikia kartu su Biržų krašto muziejumi sėla. Biržų rajono savivaldybėj 2020 metais įsigijus buvusi Biržų pašto pastatą ir jį perdavus bibliotekai, tikimasi parengti projektą, kuris išlaikytų pastato istorinį autentiškumą savo išorę. Tačiau kartu būtų modernus, jaukus bei patogus viduje. Kelis kartus buvo parengti naujos šiolaikiškos bibliotekos projektai, deja taip nei vienas neįgyvendintis. Biblioteka nebuvo nei kosmetiškai, nei kapitališkai remontuota. Dabartinė biblioteka yra gyventojams nepatogioje vietoje, ne miesto centrė. Seniai žinoma problema, kad dabartinės bibliotekos patalpos nėra tinkamos nei darbuotojams, nei bibliotekos lankytojams. Įstaigoje esantis laipti nepatogus, nepritaikyti negalę turintiems asmeniais. Nėra nei lipto, nei keltuvo. Bibliotekos patalpo senos, skylančios, pelijančios lubo sienos. Per mažai vietos bibliotekos fondams, edukacinėms verdvėms ir net darbo vietoms. Bibliotekos perkelimas į buvusi Biržų pašto pastatą kartu išspręstų ir Biržų krašto muziejaus sėla problemą dėl patalpų trūkumo. Tai patalpų Biržų krašto muziejaus sėla iš tiesų labai trūksta, tai yra na, jau įsisienėjus problema. Jeigu mes skautumėme biblioteką, kas šiuo metu naudojamas patalpas, mūsų veikla iš tiesų galėtų būti daug aktyvesnė, spalvingesnė. Kai įsikėlėme į šių rūmų patalpas prieš daugiau kaip 30 metų, tuo metu muziejui saugojo apie 40 tūkstančių eksponatų. Šiuo metu muziejui saugo virš 160 tūkstančių eksponatų. Taigi mūsų saugyklose tragiškai trūksta vietos eksponatams. Be to mes šiuo metu ekspozicijose savo eksponuojame taip pat nepilną vieną dešimtą dalį koko saugome. Jeigu mes gautumėme pildomas patalpas, iš tiesų galėtume surengti ekspozicinės salės praturtinti ir išplėsti galėtume. Nes dabar mes tikrai negalime daug ko nuolat parodyti žmonėms dėl to, vėlgi patalpų, naujų patalpų atsiradimas mums labai palengintų veiklos galimybės. Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bijelinio viešosios bibliotekos perkelimas į naujas patalpas nebejotinai padidins lankytojų skaičių ir pagerins darbuotojų darbo sąlygas. Biblioteka įsikur strategiškai patogioje vietoje, miesto centre. Naujose patalpose veiks kartu su Jono ir Adolfo Meku palikimo studijų centru, taps naujų turistinių objektų ir kultūros žydinių. Naujas erdvės, kurių neturim dabartinėje bibliotekoje, pritrauks naujų lankytojų dėmesį. Turėsime galimybę pasiūlyti visiškai naujas ir atnaujintas paslaugas. Aš nebejoju, kad šitas pastatas reikalingas Biržų rajono bendruomeniai, nes visgi istorinis pastatas apie 117 metų jau stovintis Biržų mieste. Ir aš manau, kad jį reikia ateities kartom išsaugoti, pritaikyti kultūros poreikiams. Biblioteka ar muziejus, kaip planuojam Jono Meko, Įkurti. Bet e, aplamai, kaip pastatas, kaip e, išorė, jūs turbūt patys matot, jisai yra per tą laikmetį praktiškai nepakytusi. Kadangi miesto, kaip sakant, yra e, pošmena miesto e, vartai. Kadangi mes įvažiavę į Biržų centrą, pirmiausiai matom šį pastatą. Tai jis ir turėtų būti, todėl ir mūsų buvo toks pagrindinis tikslas, kad pasilygti jį Biržų visuomeniai, netiduot viešam pardavimui, nes pavyzdžių turim, kai Gelžbėtų nekonstrukcijų gamyklą, kaip Astralo dvaro sodybos pagalbiniai pastatai malūno, pastatai stovi be, be stogo jau dešimtmečius ir kiti kultūros pastatai, dvarai, kurie, kaip sako, nyksta. Aš nenoriu, kad šitas pastatas suniktų.
Registratūroje bibliotekos darbuotojas pasitiks lankytojus. Suteiks reikiamą informaciją, registruos naujus bibliotekos vartotojus. Teiks kopijavimo, spausdinimo, skenavimo ir kitas paslaugas. Bus įrengti elektroniniai vartai, o iš lauko pusės – knygų gražinimo dėžė. Modernioje erdvėje bus vedami skaitmeninio raštinkumo mokymai gyventojams. Teikiamos individualios konsultacijos susijusios su šiuo laikinėmis technologijomis. Bus sukurtos patogios vietos bibliotekos vartotojams skaityti knygas bei dirbti kompiuterių. Stovės modernus pausdintuvas, kuriuo bus galima kopijuoti, skenuoti bet kokio formato dokumentus. Daug dėmesio numatoma skirti jaukios aplinkos sukūrimui, apšvietimui, interjero detaliams, patogioms ir šiuolaikiškoms laisvalaikio zonoms. Šioje salėje veiks kūrybinių užsiemimų ir edukacijų erdvė. Vaikai galės naudotis multimediją, virtualios realybės akiniais bei erdvė pritaikytais baldais. Pagrindinė šios patalpos paskirtis – bibliotekos darbuotojų planuojami edukaciniai užsiemimai. Bus sukurta specialis sensorinė erdvė, pritaikyta sveikų ir negalia bei vystimosi raidos sutrikimų turinčių vaikų poreikiams. Pagrindinė erdvė šiame skyriuje vartotojų aptarnavimo salė. Čia vaikai galės rinktis knygas iš lentynų, skaitimui vietoje arba išsinešimui į namus. Šioje salėje taip pat svarbiausia – patogus prieimas prie knygų lentynų, jaukios ir patogios skaitimo ir darbo vietos. Salė bus praturtinta sensoriniais ekranais, kuriuose bus skelbiama naujausia informacija apie įvykius rajone, renginius, muzikos, filmų bei naujų knygų anonsus ir pristatymus. Pagrindinė centro patalpa – fondas. Jame bus saugomi dokumentai. Toje pačioje erdvėje veiks įvairios ekspozicijos susijusios su Jonu ir Adolfu Mekais bei vyks edukacijos. Centro lankytojai galės pasinaudoti sukurta darbo vietą lankytojams – specialių kabinetų – kuriame gali įstirinėti fondę saugomus dokumentus. Naujosiose bibliotekos patalpose bus įrengta profesionali kino salė talpinanti 50 žiūrovų. Didžioji salė bus pagrindinė susitikimų parodų koncertų, mokymų ir įvairių renginių erdvė. Šalia didžiosios konferencijų ir renginių salės bus įrengta vartotojų aptarnavimo salė. Tai itin erdvi patalpa, kurioje bibliotekos vartotojai rinksis knygas iš lentynų skaitimui vietoje arba išsinešimui į namus. Šioje erdvėje svarbiausia patogus prieimas prie knygų lentynų, minkštą soliai prisėsti ir patogios darbo vietos bibliotekos darbuotojams. Bibliotekininkai turi svajonę įrengti mini kavinę ir lauko terasą. Kavinė galėtų būti įkurta įspūdingame skliautinėme pastato rūsyje, o lauko terasa – vidinėme kienelėje. Tikimasi, kad tai bus lankytojų mėgstamiausios vietos susitikimams bendravimui, o bibliotekininkams jaukių kamerinių renginių organizavimui. Jurgio Bielinio viešajai bibliotekai patikėtas, miestą reprezentuojantis pastatas – kada jis vadintas Jansson Rūmais iki šių dienų turi svarbę istorinę ir architektūrinę vertę. Praeito šimtmečio pradžioje čia veikė ketvirklasė mokykla, viršų gimnazija, vėliau įsikūrė pašto, telefono ir telegrafo įstaiga. Tad nėra bejonių, kad jis privalo būti išsaugotas ir išlikti istoriškai autentiškas. Įrengti jame viešąją biblioteką – kultūriškai ir istoriškai teisingas sprendimas – Atnaujintas pastatas vėl imskleisti šviesą visuomeniai.